Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un video diferente. Es un tutorial que les voy a compartir acerca de los tipos y de los usos de las harinas. La verdad ahorita cada vez se encuentran muchas, muchos tipos de harina en el supermercado. Me preguntan si pueden sustituir, si es la misma cantidad, si no es. Entonces decidí sacar este tutorial dándoles la información que yo tengo disponible y espero que les sea muy útil. Quédense, no se pierdan de verdad ningún minuto de este tutorial porque está muy interesante que entiendan de desde dónde viene y cuáles son las diferencias entre una y otra. Entonces, vamos a comenzar ya con el video. Les voy a comenzar platicando que las harinas forman una parte muy importante en la repostería y en la panadería. Se pudiera decir que son los ladrillos de la construcción de todo lo que es la panadería, los pasteles, las galletas, todo eso es un ingrediente sumamente importante. Las harinas provienen de muchas fuentes, provienen de granos, de vegetales, de pastos, de nueces y están compuestas, son este, carbohidratos complejos que también contienen proteínas. Según la cantidad de proteínas es el uso que le vamos a dar a la harina, eso se los voy a explicar más adelante. Y hay dos proteínas principales en la harina que es la gliadina y la gluteína. Estas dos proteínas cuando la harina entra en contacto con el agua es la que hace que se empiece a activar el gluten. El gluten es el que nos va a dar una, másica, una masa perdón, elástica, muy muy elástica y entre más se trabaje más elástica va a, estar, va a ser esa masa. Hay ingredientes también como el azúcar, como las grasas, que también van a influir en el desarrollo del gluten. Pero siempre que una harina entra en contacto con el agua, se desarrolla el gluten. Entonces, esto es así como que lo más básico. Después les voy a platicar de las harinas que vienen del trigo. ¿sí? Hay cuatro tipos, así como que son los más básicos. La primera es el trigo entero o el trigo duro que esa es la más, por decir, pura, la menos procesada, Está, contiene muchísima fibra, muchas vitaminas, muchos minerales y esa harina se usa mucho para panadería, es, es un trigo duro, ¿sí? Esa la verdad común, es poco común utilizarla en casa. Después viene el salvado de trigo, que es este. El salvado de trigo es, está hecho de la cascarilla del trigo, es la cascarilla del trigo molida. Cuando ustedes hacen una preparación este, integral, le pueden agregar un poquito de salvado y la va a enriquecer mucho en fibra, en vitaminas y en minerales. Le aporta una textura un poquito más rugosa porque viene la cascarilla este, entera, pero la verdad a mí me gusta mucho el sabor que le aporta. Después sigue la harina integral. La harina integral está compuesta del trigo molido, pero se muele con todo y su cascarita. Entonces es una harina que queda con un, tol, un tono cafecito porque tiene trazas de la cascarita molida. Es una harina también rica en fibra y rica en vitaminas y minerales. Y por último tenemos la harina blanca o refinada. Para obtener esta harina, aquí se quita toda la cascarita del trigo, queda la, el, es el trigo molido sin la cascarita, y para obtener este color blanco tiene que pasar por un proceso de blanqueado o refinado también para hacer el, el grano de la harina muy muy fino tiene que pasar por ese proceso que es un proceso que es un poquito fuerte y le quita todo lo que son vitaminas y minerales entonces esa harina después de ese proceso tiene que ser enriquecida nuevamente con vitaminas y minerales entonces, dentro de este tipo de harina hay muchísimas variedades, ahorita se las voy a ir platicando. Algunas las tengo en físico, otras no las tengo en físico, pero les voy a tratar de conseguir una imagen y ponérselas aquí a un ladito de la pantalla para que ustedes conozcan los empaques o conozcan algunas marcas y puedan tener diferentes opciones. Entonces, ya que conocieron así lo típico de estas harinas de trigo, vamos a empezar a hablar del salvado no, sobre todo de la harina refinada y de la harina integral. 
Bueno, vamos a comenzar platicando de lo que es la harina blanca, la harina refinada. Aquí tengo varias opciones, tengo diferentes marcas. Sí les quiero decir que aquí no estoy promocionando ninguna marca, sino son las opciones que yo a veces uso y que encontré en el supermercado para compartirles las diferencias que hay entre una y otra. Las harinas que tienen de proteína entre 7 y 8 son idóneas para hacer pasteles, son harinas suaves. Después viene entre 9 y 10 de proteína y esas son ideales para hacer galletas o tartas. Y de, de 11 a 12 hasta 13% de proteína son ideales para la panadería. Se les llama harina de fuerza. Yo normalmente no encuentro de 7 y 8. Yo normalmente la proteína, ustedes la ven aquí en la declaración nutrimental. Esta tiene 10 gramos de proteína y esta es la que yo utilizo para pasteles, para galletas, para tartas. Para todo eso, esta es la que utilizo. Hay otra opción que es harina orgánica. Esta es harina refinada, también está, aquí dice adicionada con ácido fólico, zinc, hierro y vitaminas. Sí, es lo que les decía, que cuando le quitan toda la cascarilla al trigo, después la tienen que adicionar con vitaminas y minerales. Entonces, esta harina es muy buena porque es orgánica, quiere decir que el trigo es orgánico, cosa que estas no lo tienen así. Entonces, es una opción diferente y ahorita hay mucha gente que está procurando consumir orgánico, entonces esta es una opción que encuentran, encuentran de harina orgánica, refinada, pero orgánica. También hay otra marca mexicana, esta es una marca mexicana excelente, que tienen muchísimos productos orgánicos y también hay otra marca que se llama Campo Vivo y también manejan harina orgánica. Entonces, estas son las dos opciones que nos servirían para pasteles, galletas, todo eso. Y después existen las que tienen más proteína. Yo normalmente siempre antes la compraba, la trataba de comprar en Estados Unidos, que es esta es especial para pan y la proteína que contiene es del 12.7, es muy alta. Pero también encontré esta marca mexicana que trae de proteína 12, también es excelente, ¿sí? Entonces siempre que quieran una masa para hacer roles de canela, para hacer conchas, para hacer pan, lo que es panadería que lleva levadura y que queremos que se desarrolle muy muy bien el gluten, entonces tienes que conseguir una harina de fuerza, ¿sí? De 11 gramos cuando muy poco de proteína, entre más mejor. Creo que hay hasta 13, hay una marca también creo que se llama una harina Elizondo, perdón, que también manejan así como para pastelería, volúmenes más grandes y manejan harina de fuerza y harina de repostería normal. Entonces, estas son las harinas que consiguen ustedes para panadería y para repostería y pastelería. Y existe otra, que ahorita no la tengo aquí, pero aquí les voy a poner la imagen. Esta harina me gusta mucho, porque esta harina es orgánica y aparte no está blanqueada. ¿Sí? Obviamente el costo de esta harina es un poco más elevado, pero para consumo en casa me parece ideal. Obviamente si lo quieren para negocio no es rentable, pero me parece ideal. Y en cuanto a las harinas integrales como esta, también existe la versión que les acabo de platicar, que viene siendo esta en harina integral y está excelente porque también es harina orgánica. Entonces, en lo que se se refiere a harinas así de trigo, estas son las opciones y estos son sus usos. Vamos a continuar con los siguientes tipos de harinas. Ahora les voy a hablar de los diferentes tipos de harinas provenientes de cereales. Empezamos con la más básica que es la harina de maíz. Conocemos mucho los mexicanos la marca más seca, que es la típica de las tortillas de maíz, de los tamales y también se pueden hacer atoles con esa masa. Por aquí les dejo la receta de un atole bien rico que está aquí en el canal. Entonces es la típica harina de maíz, existe también de maíz azul, que las tortillas de maíz de verdad quedan espectaculares con esa harina y de maíz blanco también, entonces de maíz amarillo, perdón, es blanco, amarillo y azul. Hay muchos tipos de maíz, pero las, las que vende más seca es blanco, amarillo y azul. Entonces traten de experimentar y hacer sus tortillas de maíz, con eso les va a quedar delicioso esta harina, únicamente se utiliza para tortillas y tamales, no para repostería ni panadería, ¿sí? Esta es la harina de maíz. Después sigue la harina de amaranto, que se, se obtiene moliendo el amaranto, 
¿sí? El amaranto se, se muele y se obtiene esa harina, es una harina que no contiene gluten, pero al no contener gluten es muy difícil hacer pan con ella. Entonces, si queremos hacer pan con ella, tenemos que mezclarla con otra harina que sí sea, sea de fuerza o con una harina que sea libre de gluten, pero tenemos que agregar gomas y, y aditivos para que se desarrolle un poco esa elasticidad que queremos en la masa. Después viene la harina de centeno, que esta al igual que el trigo contiene mucho, mucho gluten. Es una, es una harina muy, muy fuerte. Su masa es muy pegajosa. O sea, cuando haces masa de centeno es demasiado pegajosa y por lo general hay que mezclarla con otras con otros tipos de harina para que sea un poquito más suave y más manejable. Es el típico pan negro, negrecito, así o café muy oscurito, tiene un rico sabor, tiene un sabor muy muy especial, a mí la verdad me gusta muchísimo, pero sí es necesario combinarlo con otras harinas para trabajarlo y es una harina que sí contiene gluten. Después viene la harina de tapioca. La harina de tapioca es, es una harina que se se obtiene a, a través de la yuca, es una harina que no contiene gluten y se utiliza mucho como espesante. Es muy parecida a la maicena porque también nos ayuda a espesar. Entonces, tanto la maicena como la tapioca no contienen gluten. Hay recetas a veces que encuentren de panadería o, o donde les piden, o recetas que son libres de gluten donde les pidan harina de tapioca, Existe la, la harina de tapioca de Red Bull Mills, aquí les dejo, el, de, les dejo el empaque, pero si usted no la consigue, no va a llevar muy poquito la receta y no quieren comprar el paquete grande, lo que pueden hacer es cambiarlo por maicena, ¿sí? Y sin ningún pendiente y sin ningún problema les va a quedar muy bien su receta. La harina de arroz la conseguimos muy fácil en el supermercado, este, de una manera muy económica y ahora también ya la venden donde están todas las harinas especiales y es una harina que no contiene gluten y se obtiene de moler el grano de arroz. Es una harina que no contiene nada de gluten, por lo tanto sí hay que agregarle cosas que nos ayuden a la elasticidad, sobre todo cuando la vamos a utilizar para hacer pan, pero por lo general se utiliza para hacer repostería o galletas o ese tipo de preparaciones. La harina de avena es una harina que utilizo mucho yo aquí en el canal, es la que más utilizo yo cuando queremos preparar recetas sin gluten y la harina de avena se obtiene, o sea, a veces ya la venden lista y la venden preparada, a mí me gusta mucho esta marca, esta marca es la que normalmente compro, es una marca mexicana y este, normalmente la podemos hacer a partir de moler la avena. La avena en sí no contiene gluten, pero... A veces se procesa en molinos donde procesaron trigo y puede contener trazas y para la gente que es celíaca la verdad esto sí sería un problema. Entonces, si ustedes no tienen problema, pueden hacer su harina de avena con, moliendo la avena. Y si tienen problemas, consigan una avena que esté certificada gluten free. Esta marca a mí me gusta mucho y esta marca está certificada gluten free y hay dos opciones. La primera, que es normal, y la segunda que es orgánica, o sea, la avena es orgánica, entonces yo la verdad me voy más por la de abajo. Entonces, compran su avena, la utilizan para preparar avena en casa y también cuando necesiten harina de avena, la pueden moler y tenerla perfectamente a la mano. A veces me preguntan en, en el canal si pueden sustituir este, la harina del pastel por harina de avena. De poder, si sí se puede, pero ¿qué va a pasar? Que la composición no va a ser la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Por el gluten. Entonces, el gluten lo que hace es que queden las cosas este, esponjosas, crea redes invisibles, por así decir, que no vemos y crea elasticidad. ¿sí? Y cuando nosotros ponemos una harina sin gluten, esa elasticidad se va a perder. Yo a veces lo que hago es poner un poquito de psyllium husk, que viene siendo plántago en, en las recetas del, del pan de avena, aquí se las dejo las recetas, hay pan de avena salado y también hay pan de avena dulce, son unos panes de verdad deliciosos y en las dos recetas utilizo el psyllium husk, que es un, este, una, fibra, un, una fibra muy muy fuerte que nos va a ayudar a que el pan se le, se le haga un aglutinamiento, la masa se haga un poquito pegajosa y tenga un poquito de, ¿cómo les diré?, de estructura en nuestro pan. Entonces, la harina de avena, claro que la pueden sustituir, tienen que agregar un poquito de psyllium husk, pero obviamente nunca les va a quedar igual al pastel original. 
y como es una harina un poquito más pesada, también a veces no suelen esponjar tanto. Entonces, esto de las harinas no es tan fácil como que, ah, sustituyo una de integral por una blanca. No, o sea, el resultado no va a ser el mismo. De poder sí se puede, pero el resultado no va a ser el mismo. Entonces, ustedes, ya que conocen bien una receta, vayan poco a poco haciendo sus cambios y haciendo sus proporciones para ver qué es lo que, lo que mejor les funciona. Yo a veces cuando voy a cambiar una receta, se los juro, a veces la hago cinco o seis veces hasta que el resultado final me gusta. Y le quito media taza y le pongo un tercio y le quito y así voy ajustando hasta que me gusta el resultado final. Entonces, es así como un experimento, pero vale la pena hacerlo por el resultado que se logra al final. Después de la harina de avena, tenemos la harina de garbanzo, que también se utiliza este, moliendo todo el garbanzo y se, se obtiene la harina. Esta harina tampoco contiene gluten, pero tiene un saborcito muy especial que no a toda la gente le gusta. Hay unas harinas que ya venden gluten free. Están estas dos de Red Bond Mills. Estas dos marcas son súper conocidas. Y las dos, no es, si no me equivoco, no sé si las dos o nada más una de ellas tiene harina de garbanzo. Entonces el saborcito sí es un poquito diferente. Yo les sugiero si van a preparar con harina ya preparada gluten free, estas harinas contienen una mezcla de harinas, de arroz, de garbanzo, una mezcla de harinas y tienen muchas gomas y muchos este, estabilizantes que les van a ayudar a las masas a comportarse como una harina que tenga gluten, ¿sí? Pero les recomiendo que lean los ingredientes de cada una de ellas y escojan, si no me equivoco es la azul, pero escojan la que tiene menos garbanzo, porque el garbanzo sí le da un saborcito diferente a las preparaciones. Y por último tenemos la el harina de quinoa. La harina de quinoa es una harina que este, se hace, se lava muy bien el, el, la semillita o el granito de la quinoa, se deja secar y después se pulveriza. Y es una harina que tampoco contiene gluten. Entonces, hay muchísimas harinas que no contienen gluten que podemos empezar a experimentar con ellas, pero acuérdense que siempre necesitamos algo que nos aporte fibra y que nos aporte elasticidad en nuestra masa. Por otro lado, existen las harinas que vienen de nueces, como la harina de almendra. La, la harina de almendra últimamente se ha popularizado muchísimo. Es muy, muy rica en grasa. Este, tiene muchísima grasa porque es una nuez, también es fuente de proteína y es muy rica para hacer preparaciones, pero como es muy pesada, normalmente los pasteles o los panqués que hagamos con esa harina van a quedar con un tamaño bastante bajo, bastante chaparritos, por así decirlo. Y también existe la harina de coco. La harina de coco... Esta harina es demasiado seca y necesitamos mucho líquido para hidratarla. Entonces, normalmente cuando tenemos una preparación este, que lleva harina de coco, vamos a agregar líquido de más de lo que normalmente agregamos en una receta para que se quede súper hidratado el coco. Normalmente en las recetas que se utilizan harina de almendra, este, también se utiliza harina de coco porque juntas hacen muy buen complemento. Entonces, más o menos esta es una visión general de las harinas. Este, en mi sitio web encuentran una, en el enlace, digo aquí en la descripción del video les voy a dejar un enlace donde encuentran unas sustituciones saludables. De ahí les digo, si tú vas a sustituir una taza de harina, la tienes que sustituir por tanto de harina de almendra o tienes que agregar tanto de harina de coco, más tanto de líquido, más tanto de royal o de polvo de, de hornear, ¿sí? Los cambios que tienen que hacer en la receta. No son sus sustituciones exactas para todas las recetas, pero les funciona muy bien, más bien que si ustedes empiezan a sustituir una taza por una taza y cosas así. Entonces, todo es a base de prueba y error, prueba y error, hasta que la receta nos quede como a nosotros nos gusta. Entonces... Estas son todas las opciones que hay de harinas. Cualquier duda, por favor, si algo no les quedó claro, déjenmelo saber en los comentarios o si necesitan saber de otra harina que yo no comenté aquí, déjenmelo saber o si conocen una cosa que yo desconozco y no comenté, también coméntenmelo en los comentarios. Muchísimas gracias, espero que les sea de mucha utilidad.